Nos encontramos con el doctor Sigifredo Ospina, jefe de Epidemiología Hospitalaria del Hospital San Vicente Fundación. Doctor Ospina, muchas gracias por atender esta invitación a la revista del hospital. Con mucho gusto, Carlos. Doctor Ospina, la primera pregunta va relacionada con lo siguiente. ¿Qué tanta aplicabilidad tienen hoy en día las pruebas POST en los hospitales de Colombia? Tienen muchísima aplicabilidad, no solamente en los hospitales. Estas pruebas, digamos, que nacieron en los hospitales, principalmente en las áreas de cuidado crítico y en los servicios de urgencias. Pero lo que hoy se está vislumbrando es toda la aplicación que tiene a nivel comunitario y en zonas de difícil acceso. ¿Colombia está a la par en la implementación de pruebas PDCT? ¿Qué tan nuevas están acá? Realmente el mundo va muy parejo en este desarrollo. Hay algunos países que van mucho más adelante, que ya tienen su reglamentación. En los países latinoamericanos todavía está arrancando y de hecho hay un vacío en la reglamentación. Par caso particular de Colombia, donde no hay normas que reglamenten los exámenes al lado del paciente. Hay una norma, norma técnica colombiana del ICONTEC que nos sirve como de soporte, pero la verdad es que ya están entre nosotros, ya están presentes, ya muchas de ellas están usando de tal manera que a Colombia en particular ya han llegado con mucha fuerza. ¿Cómo analiza usted la costo efectividad de las pruebas POST? Hablando en el caso puntual de Hospital San Vicente o de otras entidades que usted conozca en el país. Definitivamente son pruebas totalmente costo efectivas porque nos están permitiendo tomar una decisión rápida, casi que inmediata, al lado del paciente. Esto nos permite no solamente agilizar el movimiento de pacientes hacia el alta, hacia la hospitalización, sino que también nos permite tomar decisiones clínicas rápidamente y esto repercute en una mejoría del paciente y nos ayuda mucho a mejorar el giro cama. ¿Cómo ve usted el futuro de la proyección de, esas pruebas, de estas pruebas por ST? Porque realmente en Colombia son nuevas y algunos sectores no las, no, no, no las toman como se debería, no ven como su aprovechamiento tecnológico. Definitivamente es algo que ya llegó, que llegó para quedarse y que lo mejor que podemos hacer es enfrentar el reto, eh, utilizarlas adecuadamente, manejar muy bien el entrenamiento de las personas que lo manejan, aplicar los controles de calidad correspondientes, pero creo que no hay forma de luchar contra ellas, por el contrario, hay que hacerlas una parte del laboratorio clínico. Los exámenes al lado del paciente son una extensión del laboratorio clínico, no son un enemigo del laboratorio clínico. Pero Espina, muchas gracias.